First, I will comment on the projects you have made. I saw them, I saw them yesterday night in a beautiful half light. Many people were looking at them over in the park, and I thought it was a great exhibition and a great idea to do this with the city and show it and have the participants involved. А вчера ги разгледах, а, а, така при вечер беше, почти в полуздрача и много хора се спираха, беше много хубава светлината, спираха се много хора да ги огледат, да ги разгледат така подробно и мисля, че наистина идеята е чудесна да се разположи именно на това място, за да могат да бъдат разгледани от гражданите на Варна. And I also found, of course being an old architect to teach myself, I of course know exactly what is going on. И тъй като аз самия съм архитект, съм преподавал дълги години, а, нали ми е ясно за какво става въпрос. I found that much good work has gone into these projects and that they were very creative, very interesting and they had a lot of ideas, of interesting ideas and they were, I think they were great projects in their kind. И а, виждам, че, т.е. видях, че много труд е вложен в а, тези проекти, много интересни идеи, оригинални и наистина са много добре направени, като цяло са много добро постижение. In school of architecture, the point is to be idealistic and sort of treat the, the various sites as you think they should be treated and give them a little bit extra, so a little bit of extra color and, and creativity and then you have a wonderful thing a school project. В обикновено факултета по архитектура, нали така се подхожда малко по идеалистично, да се добавя малко повече цвят, нещо по интересно за да стане наистина много успешен проект. So you each of you learn a lot by doing a project like this and it's very impressive. Но съм сигурен категорично, че всеки от вас е научил много, като е изпълнил такъв един проект, проект който е наистина, които всички проекти са много впечатляващи. Now comes the real world. <laughs> I'll tell you the story about Barcelona and the story about Lyon. The story about Barcelona is very moving. Because Barcelona had for many, many years military dictatorship like all of Spain with Franco. Барселона, знаете, и в останалата част на Испания дълги години властваше диктаторски режим на Франко. And the first things military dictators do is to prohibit people from meeting in the public space, not more than two or three people. Everything else is prohibited. И първото, първото, което прави всеки диктаторски режим е да забрани събирането на много хора на обществени места, т.е. максимум двама-трима души, а, повече не могат да се събират на публични места. When Franco died and they introduced democracy, the city of Barcelona decided to celebrate by doing um, something which was cheap and quick and easy to do they would make 200 public spaces all over the city to celebrate that now you must meet and now you could speak to each other you could celebrate the free world а след смъртта на Франко, а, така в Барселона решиха да отбележат, т.е. да тържествено да честват а, вече свободата, демокрацията, която са получили и са създали, тогава създадоха 200 публични места, обществени места, на които наистина да могат да се събират, да разговарят и въобще да се радват на а, свободата и демокрацията. These 200 projects was in every single neighborhood and they in each case they made an individual project. They had some local architects and they had local uh, craftsmen and local artists to do the projects and they were fantastic projects. 
тези две съпроекта практически са били, са бе, бяха така, разфърлени във всеки район, във всеки квартал а, на Барселона и жилищен район, като бяха ангажирани в тях и местни архитекти, местни занаечи, художници, а, които наистина работеха върху тези всички проекти, които бяха индивидуални, т.е. самобитни всеки за себе си. They also quickly found out it was very expensive projects because every single project had a different lamp and a different bench and a different plans and everything was different because all these good ideas were one square after the other. А, оказа се обаче, разбраха там хората, като почнаха да ги изграждат тези 200 а, така, проекта, че се оказва доста скъпи, тъй като всеки е самобитен, индивидуален, с различни пейки, различно осветление и така нататък. But the projects were finished and the people met and the people talked and the democracy was celebrated and everything was wonderful. And people from all over the world came to Barcelona to see the fantastic public projects. А така или иначе проектите бяха успешно завършени, хората а, вече се събираха на тези места, а, общуваха, комуникираха, радваха се на свободата и демокрацията. Освен това, много хора от а, така на различни части на света посещаваха Барселона също, за да се така порадват на тези а, нови полушни пространства. I thought actually for economic reasons they had to cut the number because they couldn't afford to build all 200, so they built maybe 100. But we all uh, pilgrimage to Barcelona to see the laboratory of public space. Fantastic. А, така и ако не бъркам, на практика в крайна сметка се оказа, че построиха около 100 такива обществени места, публични пространства, а, тъй като се оказа доста скъпо не се начинанието за всичките 200, но около 100 те построиха успешно и наистина престигаха много хора от различни части на света, за да видят тази лаборатория на а, публичните пространства. 10 years later it was quite problematic and 20 years later it was a catastrophe. Why? След 10 години обаче, така нещата започнаха да стават много проблематични, а след 20 години направо придобиха характера на катастрофа. И защо? Защо се получи така? Because because every single place was made by a lot of individual solutions with special lamps and special benches and special colors and special stone, when they were used and broke and, and had to be repaired, the city of Barcelona could not at all afford to keep up this. So they were allowed to dilapidate. Uh Получи се така, защото, както споменахме, всяко от тези места, тези полушни пространства беше самобитно, индивидуално, с различни а, така, камъни, различна архитектура, лампи, а, пейки, а, цветове и така нататък. И вече в течение на времето, когато почнаха сами да се разрушават, да а, така, търпят някакви а, поражения от а, така, външно влияние, а, Общината, т.е. града Барселона не можеше да се позволи тяхната поддръжка и ремонт и ги остави на практика да се разпадат. So that's very much the difference between being a student project where everything is allowed and being a city project where you have a number of constraints. And now I shall tell you about Lyon. И именно тук е разликата между един студентски проект, където всичко е разрешено на практика, а, и а, така реалния проект в градската среда, където има много ограничения. А сега искам да ви разкажа пък за историята на Лион в тази връзка. Лион was not in a military dictatorship and it also started to work 10 years after Barcelona. В Лион нямаше такава предистория на военна диктатура, а и те започнаха да извършват изпълнение подобен проект 10 години след Барселона. But Lyon was in a very bad, it's a, in southern France, it was in a very bad situation because the industry had uh, collapsed and there were a lot of unemployed people and the economy was bad and everybody was 
Very depressed in Lyon. А като цяло в Лион обаче положението беше тежко, тъй като економ... индустрията там беше промишлеността в запад. Западаше много безработни хора, имаше така с малко средства и като цяло така, настроенията бяха много депресивни. The best thing we can do to lift the spirit and to get things going will be a program of public spaces all over the city. That is the cheapest we can do and that, that can be done very quickly so that people quickly can see that some improvements are being made. И тогава те, т.е. имаха а, така късмета да имат много а, интелигентен, съобразителен кмет, а, заедно с а, добър а, екип а, от а, главни архитект на града, технически специалисти и се взе решение а, наистина в тази връзка, а, за да повдигнат духа на хората, а, да създадат такива различни обществени публични пространства, които наистина да дадат така една свежест, една, а, така, едно отпускане, едно развитие в града и да се повдигне духа на жителите. And, and quickest you can do is to make public spaces. And one of the good thing, if you make public libraries, you have to put a lot of librarians in them and they have to pay them ever for the rest of their lives. If you make a public space, you make it and then two times a week a guy comes and sweeps it. So that's much easier and, and, and it's much gentle to the economy. In Copenhagen, I remember in the worst years of, of economy in Copenhagen that the mayor said, we are never so poor that we cannot make one good street every year. And then the people can see that we, the city gets better, we are working on it, uh, whatever. And making a good street or good square is very good city policy because it's cheap. It can, it's visible and it's for everyone. Uh, it's not for a special a group of people. So this public space has been used many times by cities as something to lift up. In да, аз от последното ще започнем, което каза професор. Наистина, тези публични пространства много често се използват от градската управа, така за повдигане на духа на, така, на местната общност, на гражданите. И наистина, те са така, един много ефтин вариант относително да се изградят. Първо, ако трябва да се построи една обществена библиотека, там има, разбира се, нужда от строещ на здание и така нататък. Всичко прилежащо също библиотекари да бъдат нейте на работа, които пък ще получават заплати до края на, така, на работния, т.е. на трудовата им кариера, докато едно публично пространство не изисква кой знае какво. Два пъти седмично ще минава някой да го измете, да го почисти външно и е много такъв улекотен вариант и по-економически, разбира се, ефективен така за градовете. Дори в Копенхаген, така мога да ви кажа, че градската управа винаги е казала, дори в най-тежките години, че никога не сме, няма как да сме толкова бедни, че да не можем да се позволим да оправяме една улица за така, всяка година, поне по една улица, което наистина показва на гражданите, че се грижим за града, че нещата се подобряват. In Lyon, they started with a strategy, and that is actually what I will always recommend, to have a wider picture and put a smaller acupuncture into the wider picture. В Лион наистина започнаха с стратегии. Това, което винаги аз казвам, че е добре така да а, имаш пред себе си, да можеш да се представиш по-голямата картина, по-общо нещата, след което на принципа на акупунктурата да а, така, действаш на различни места. They had three major visions. Lyon should be a blue city, a green city and a yellow city. 
So everything they do should be green, uh, blue, green and yellow. Те имаха три така клона на тази стратегия, т.е. Леон да се превържат в uh, син град, зелен град и жълт. Т.е. всичко, което правят да бъде в тази посока. Why blue? Because Lyon is a river city and so there should be water on every single uh, square and park. Blue. Защо синьо? Синьо, тъй като Лион се намира на река и в града всичко трябва да бъде свързано с водата. Тя да има контакт с водата на всеки площад, на всяко публично пространство. The program also made the the idea that every single space in Lyon should be more green and there should be green as a as a major element in the city. А втората част зеления град идеята беше всяко пространство да стане още по зелено, тоест да има един зелен облик целия град. And finally the 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 green the, the uh, yellow they decided that when this was over Lyon would be the most beautiful lit city in the world. И защо жълто? Идеята беше като приключат другите така мерки за възстановяване на града, реновация, Лион да стане най-осветения град в света. Осветение, осветление от там е жълто. They realized that the city stand out half the time they stand out in the night, so the lighting is half of a good city. И те се дадаха сметка там хората, оправата, че половината време от денонощието, разбира се, е тъмно, нощта и а, тогава са нужни, е, е нужно добро осветление, т.е. половината от времето, когато осветен града ще изглежда много добре. They had another principle. Every time we do something nice for the inner city, we do something nice for one of the suburbs. И също имаха друг принцип. Всеки път, когато правят нещо добро за центъра, да правят и по нещо добро за предградията. So it should be for everyone and it should be fast and it should be cheap. Тоест нещата трябваше да се правят за всички, да бъдат бързи, да бъдат ефтини. And then they, they started this uh, will will also by saying that we can never afford to make all these wonderful spaces all over Lyon. It will take 300 years. Something like. След като заложиха тази амбициозна програма, обаче се казаха в Лион, че ние никога не можем да няма да можем да позволим да постигнем всичко това, ще ни трябват поне 300 години. Then they divided all the places in business class, no first class, business class and economy. И разделиха всички тези пространства а, на три части. А, първа класа, бизнес класа и економическа класа. And for each of these categories they made a toolbox. Toolbox. И за всеки, всеки от тях така приготвиха по един инструментариум, набор с инструменти. So first class were the international squares or the really important squares in the city, front of the в първа класа влизаха всички така площади, които така имаха международно посещение, наистина важните, като тези предместото и така нататък. Където нещата ще да бъдат така много добре направени, с мрамор, с месинг и така нататък. The next level would be much simpler details. It would be concrete, and uh, uh, iron and whatever. Вече на следващото ниво нещата ще да бъдат по-опустени. And then а, for the, бетон, железо, the many, many squares in the suburbs and all over the place which were not so important, they had a very simple toolbox. А пък след това за много такива обществени публични пространства в предградията, които не бяха от такава важност, този инструментар, този, т.е. набор с материали, който ще се използва, беше съвсем опустен. В тези toolbox they selected one bench and put some benches in the toolbox. Uh, и за тях така, също бяха включени и uh, така пейки в тези инструментариуми. And they selected two or three lamps. 
Тоест, so, избраха няколко вида пейки и няколко вида два-три вида лампи. And they selected some stones for the best toolbox and they selected gravel in certain colors. Също и камък и чакъл в различни материали за различните тези набори с материали за зависимост от класа. And they selected maybe 10 sort of trees and roses. Дървете и розови насъждения също подбраха. Then they started the work of improving Lyon. They said to the architects, you are here, it is economy class and here's your toolbox. You must use them exactly as you like. But if, if it breaks down, we know that the lamp is the same as the lamp here and there and there. And we have extra lamps and we have extra benches, we have extra this and that. And that made, meant that 10 years later they were able to upheld all these squares, they were able to do a lot and they were able to maintain them and they lifted the city. Actually, Lyon turned around and started to be an economic success. People came from all over Europe to see beautiful Lyon with the beautiful lighting and all this blue stuff. Да, така че в тези инструментарни с материали, т.е. набори от материали за различния клас благоустрояване, те подбраха съответно вид камък, чакъл, така нататък и казаха на архитекти и строителите, ето с тези материали разполагате, значи както искате ги използвате на тези полишни пространства, ако нещо се щупи по време, ние имаме резерви, т.е. можем така веднага да ги ремонтираме, да ги заменим, което наистина беше много голямо предимство, защото и след 10 години нещата бяха поддържани в устойчив вариант и Леон наистина стана много успешен град и економически идваха от цяла Европа хора да така да го разглеждат и да видят какво е постигнал. So that's actually my advice to Varna that okay, it's fine with acupuncture, fine with brilliant architects going in and making a number of fantastic things here and there, but could we please have a wider vision, where shall we start, what shall be the first group, what are the most important, what, where, where will be the next, and how do we make sure that the maintenance over time will be reasonable so it will be realistic improvement of Varna, and just not something which is fantastic for three months, and then it starts to decay. It was my Наистина, така хубаво е да има такива фантастични идеи, чудесни, т.е. брилянтни. Принципа на акупунктурата с такива интервенции на различни места, но е добре да има една по-широка визия, т.е. да се видя общата картина, къде да се започне, каква ще е първата група подобрения благоустройства, къде е най-важно да се направят тези дейности. И действено да се гарантира, че така нещата ще бъдат поддържани в времето и ще бъдат така по един разумен начин направени, а не да се построи нещо така невероятно красиво и то да изкрае само три месеца, след което вече просто да го няма. I could see that several of the groups have been sitting out there watching what was going on and were sort of taking departure point in, in the place and, and the people who used it and that is a very commendable method. I shall show you a project in a moment of a station where the architects did a fabulous job by starting to, in, to make research about how is that area used by people. So he built for the use and not forced the use into the buildings. Uh, как архитекти са така изградили проект за една ЖП Гара, като са направили много подробно получване, именно по отношение на това как се използва това пространство, а не първо да построиш пространството и след това да караш хората да го използват по определен начин. Т.е. те са водят от нуждата на хората, от ползването, а не да създават ползване и нужда. And then I have a general advice to architects and designers and whoever you are. 
Така, ще ви дам така и общи съвети на пъствие към вас като архитекти, студенти по архитектура и от други специалности, разбира се. Тоест, това е плана на презентацията на лекцията на професор. Always be very critical by the task you are given and do not solve every problem you are given without thinking much about it. Винаги трябва да бъдете критично така настроени към всяка задача, която ви се дава и никога да не търсите решение на всеки елемент от задачата, без да го изследвате много внимателно. I saw with admiration all this very clever treatment of underground tunnels for pedestrians. Видях така в тези моменти. Наистина впечатлен съм с сърхотна работа, тези предложения за реновации на подразите. Но мисля, че наистина във всеки един от тези случаи трябва да сме сигурни, че тези тунели, т.е. подрази, тези подрази са наистина необходими и че се струва да се обновяват. Ще ви дам един пример. We know that man is a very careful animal, animal with his own energy. Man doesn't waste energy, not his own. Знаем, че хората не обичат много да си хъбят енергията, така собствената поне. We know that all of us hate to go downstairs and go upstairs again for no reason whatsoever. Знаем, че така всички ние никак не обичаме да се спускаме надолу по стълби, за това да се катерим нагоре, без да има досадъчно причина за това основание. And people actually hate stairs, do you know that? В принцип хората не обичат стълбите, предполагам, че всички са наясно с това. Yeah, they hate stairs, I'll tell you a little bit about it. Да, след че ще докажа още по-добро. And there's something they hate even more, that is go upstairs. So when we say that you have to use stairs, it's, it's bit better to start going down, because then on, later on you have to go up. But if you start to see all these stairs up there, and you should go up there, and you should go across and go down again, Then you get tired before you start. И когато преминавате стълби, ако първо се спускате и след това се изкачвате, е по-добре, тъй като ще се минали едната част, а но ако обратно трябва първо да се качите до някакво високо място, да преминете от другата страна и тогава се спускате, ще бъдете изморени още преди да започнете да се изкачвате. In modern life you only do that to school children who cannot yell back. Да, в съвременния живот това постоянно се налага. So, I know of the time when we made pedestrian tunnels all over the world because the traffic engineers told us that was a smart thing to do. Да, знам, че така на времето строежа на подразите беше най-удачният, най-интелигентният вариант за справяне с трафика и пресечението на пешеходците. We made lots of studies of how people like not to use them how they ran across and how the handicapped ran across and the wheelchairs had to go across. Правили сме много поручвания, така като доказател за това, че хората ни обичат да минават през подрази, как пресичат отгоре, неправилно разбира се, предпритичват през булевардите, дори хора така с увреждания, също го правят и с колички инвалидни, се опитват да преминат отгоре. We have a study from London where 27% went down and 73% ran across the major street because в Лондон сме правили такова поручване и резултатите са, че 27% само ползват там, където има подгази, минават през тях, а 73% минават отгоре, т.е. неправилно. Also it was found out that in the night the tunnels were not so popular because they get very dark and and scary and things happen in tunnels. Също нали сме установили, че нощем са още по-малко популярни и предпочитани подразите, тъй като е тъмно, така малко страховито и какво ли не може да се случи в такива тунели подрази. Then in all the cities I know in the western part of Europe, We stopped doing tunnels. We put gravel in the tunnels and forgot about it because 
um, we found that if you make pedestrian crossing, then the traffic was slowed down, but when you made a tunnel, the traffic speeded up. And actually, that gave more danger and more accidents in the city when you have faster traffic and you think there are nobody on the street. So we found that it was safer to make pedestrian crossing. И всъщност в цяла Западна Европа в един момент се отказахме от подразите, запълнихме ги с чекъл и ги така изоставихме, вместо тях направихме пешеходни пътеки и какво се оказва, наистина там, където вече има пешеходни пътеки, разбира се, трафика се забавя в автомобилния поток, а обратно, където са подрази, той се ускорява и всъщност създават още по-големи опасности, тъй като шофьорите смятат, че там няма никой, никой не пресича. И по този начин става по-безопасно движението по улиците. The tunnels were the invention of the first generation of traffic engineers. А подлезите всъщност са изобретение на едно първо поколение от специалисти инженери по пътищата. And when the wall in Berlin fell and we started to go all over East Europe, we saw that they still did tunnels everywhere. There were socialistic governments. They did tunnels and tunnels because the traffic engineers was very strong in this part of the world. И като падна Бърлинската стена и започнахме да посещаваме страните от Ишотна Европа, забелязахме, че там продължава да строят тунели, едно наследство от комунистическото минало, тъй като явно инженерите по пътищата имат много силни позиции в тези страни. So now pedestrian tunnel is a socialistic architectural phenomenon. And that's why I wouldn't go in and paint it without thinking, can I... Blow it up. И така, с една дума, това е едно наследство наистина от миналите времена. Комунистически тези подлези, така че аз така не бих избрал варианта да ги разкрасявам, да ги бойдисвам, отцветявам. Тези подлези, ако имам някакъв друг вариант, да ги взреви, унищожи и така нататък. I'll tell you, yeah, okay, we have to be finished. When is lunch? I'll tell you, we worked in Riga. In front of the station in Riga, there were a six-lane road, and there were a number of tunnels under the road. And we worked with some traffic engineers from Riga, who were graduates of Minsk Technical University from 1956 or something. And they said this should not be six-lane roads, which. We look at the future, it should be a 15-lane road here, because it's traffic is going on. Работих и по проект в Рига, където, нали, столица на Латвия, където пред гарата имаше такъв път, нали, булеверт с 6 ленти, с 6, да, 6 ленти, 6 лентов, като имаше, разбира се, много подлези под него и инженерите по пътищата, които бях се завършили от Техническа университет в Минск, така твърдяха, от още 56-та година, някъде в този период, твърдяха, че това е малко даже тези шест ленти, трябва 15 ленти да бъдат направени на този булевар. They also told me that the tunnels made the whole thing much safer, less accidents. Then I found a paper cutting that this winter only 82 old ladies broke their legs on the ice on the stairs to the tunnel. So it was not completely safe. И ме убеждаваха тези инженери колко безопасни са подлезите и колко по-малко инциденти има с тях. И като погледна статистиката, само същата зима 84 възрастни дами си бяхме щупили кръка по стълбите, заледените стълби на тези подлези. Then we brought in a Danish traffic engineer, which I have made myself trained. След което в работа се включи датски специалист по пътищата инженер, който беше мой бивш така студент. He would at once see that instead of five lane, five lane, six lane, they can do with four lane. Той веднага така им каза, че вместо тези шест ленти или повече могат... And they didn't need the tunnels. И не им трябват изобщо тези подлези. In Russia, in Moscow, we also came to a city в Русия бяхме в Москва. Is it too much about tunnels? Is it too much about tunnels? 
Ако не искате повече да говорим за поднази, може да... Чарлз е много добър пример of of the things which we take for granted without really thinking what could be real to where do they come from whatever no i think that pogles is nestin a very good example for the things which we take for granted without to think that there are other variants when we worked in moscow there were again a lot of tunnels because the idea in the socialistic time was the cars should go fast and unhindered through cities and people should be out of the way, underground. On Main Street, Russia, Moscow, Tverskaya, there were 300 meters between each tunnel. Така на една от главните улици в Москва, Тверская, между всеки подвес има разстояние около 300 метра. That means also that there were no wheelchairs, no old people, no people with push carts, with babies, because they could never get across to the other side. А в този случай, разбира се, и нито хора с обреждане, нито възрастни хора, дори майки с колички, няма да могат, ще има много трудно да минат от другата страна на булеварда. И те, те трафик в Индия, че е абсолютно нецесарно с тунелс в Мейн Стрит, Москва, за трафик. А там също инженери да инженери пътищата главния, категорично заяви, че са абсолютно необходими тези подлези за главните булеварди в центъра на Москва. Then, then we pointed out that Nevsky project prospect in St. Petersburg had pedestrian crossings. They had five times more people than Tverskaya, and they had pedestrian crossings. So they could have traffic and pedestrians without tunnels. А след което пък ние от своя страна им посочихме, пример от Петербург, друг голям руски град, главният централен булевар на Невски проспект, където няма подлези, а има само пешеходни пътеки, а има пет пъти повече пешеходци. И защото не имаме тунелите в Санкт-Петербург? Това е, защото Санкт-Петербург е възможно на сръм, и всеки път, когато се възможно, те са възможно в вода, за да се възможно. А защо не са построили подлези в Петербург? Знаете, тъй като Петербург е построен върху вода, върху всъщност отдолу има плато. И когато почват да копаят надолу, потъват до коленете и нагоре в вода и се отказват. В Франция е булевар за Шанзелезе, т.е. 100 метра в широчина. Сайдворките са 28 метра. От двете страни 28 метра са и тротуарите. Посредата остава около 45 метра. И имат трафик от 135 единици за ден. А също и французите ходят по тротуарите. So that the the cars doesn't see Charles Elysee as a freeway, but as a city street. И пресичат фулшево французите пресичат Charles Elysee, където има светофари, т.е. принудени са автомобилите да да спират и не разглежат този булевард, шофьорите като някаква магистрала по която да летят. So all this is about that when you have some tasks to do, then. Step back and think. Where does the task come from? Could there be other solutions which could lead to a better city for everybody without a specific artistic intervention at that place? Then you could use your energy in some better place, maybe. И затова така, цялата ми идея беше наистина да имате предвид, когато ви се възложи някаква задача, <към> така да, се, да направите една крачка назад, да се поогледате, да, по, да обмислите ситуацията, откъде идва тази задача, има ли някакви други решения, които са възможни да направят града наистина по-добър за всички, а, без така, кой знае какви творчески, артистични така, инвенции, а, а просто да насочите наистина енергията си за нещо, 
което може да бъде много по-полезно. And I'm not speak about the overpasses because they're worse than the tunnels. Uh, But sometimes it is it is important that sometimes if it is a freeway, you must have it. So sometimes you should have it. But you should be very critical what the traffic engineers do. I have in this book a list of 15 great ideas from traffic engineers. And all the ideas is to make the cars more happy. <laughs> And every single of these 15 ideas make the people less happy. And I think that we shall make cities where we make the cities more citizens more happy and the cars less happy. We have made the cars happy for long enough. Да, да за надгазите наистина смятам, че те са по-лоши дори от подгазите, но няма сега да ги коментирам на дълго и широко. Разбира се, там, където има такива бързи отсечки магистрали, магистрални пътища, те са неизбежни, необходими са като вариант надгазите. А, а, именно това е, което правят всъщност тези инженери по пътищата. А, те именно акцентират всичко върху автомобилите, върху шофьорите. И в моята книга съм написал 15 велики идеи на а, тези инженерите по пътищата пътните инженери, а, които всички са насочени към това е, колите, шофьорите да бъдат по-доволни, а хората стават по-недоволни, т.е. по-нещастни от, от тези идеи. А нашата цел е обратно да направим градовете наистина повече за хората и по-малко за автомобилите. И когато това е сказано, че ти си направил работа в парк. Given the task you were given and given the that this is a school where we are allowed to be creative and fab and, 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 and visionary and so I was just sort of telling something about what real life also is. Говорих ви всичко това, искам отново да подчертая, че сте свършили страхотна работа, а, чудесни проекти, които видях в морската градина. А, да просто моята идея беше да така, разбира се, когато ви възложат задача, ви още в, а, се, още в факултета, факултета по архитектура като студенти и сега е момент да показвате творчество, креативност, визионерство. А, нали, това е чудесно. А, но просто има и другата страна, където и вече реалния живот. А, и така или иначе, може би трябва да се стремите да, да съчетаете нещата и от едното и от другото да има, за да се получат добре така, решенията. I've been very, very uh, occupied with what I see as the two major problems of the 20th century. А, за мен са много важни двата основни проблема на 20 век, които смятам за най-значими. We had this two very, very dominating planning paradigms, the modernism. Имаме тези две водещи така парадигми на градското планиране, които идват от модернизма. Кобиши and all the guys, they said cities are bad, freestanding buildings are good, public space as we know it, streets and squares are bad, what is good is grass. А, знаете, така има такава школа. В архитектурата, които казват, че градовете са лоши, обществените публичните пространства са лоши, това, което е хубаво, са зелените а, площи и така по-голямата свобода. Actually, they declared that everything was different now. Because now we have the modern man and he is not like any other man. So everything old should be thrown out that was redundant could not be used. Те заявяват, че нещата сега са променили напълно, че съвременният човек се различава от предишните хора и всичко трябва да бъде различно, всичко старо да бъде изхвърлено. And this modern man should have a modern town plan, a modern site plan, a modern architecture, a modern kitchen, everything should be for modern men and none of the very great experience we had over many centuries of cities could be used anymore. И те заявяват, че този съвременен човек се нуждае от съвременно градоустройство, архитектура, кухня и така нататък. Всичко трябва да е ново и съвременно. А целият този огромен и така страхотен опит на трупан през вековете е безполезен. It was a fantastic manipulation 
with Homo sapiens. There has never been a bigger break in the culture of building than with the modernists. Това е една невероятна манипулация с хората и никога не е имало такова, такава злоупотреба да се каже и прекъсване на традициите, каквото настъпи с модернизма. Until the modernists declared the cities were bad and could not be used, we always built around spaces and put the buildings out to the spaces and we met and did our things in spaces. А преди модернистите да кажат, че градовете са лоши, въобще трябва всичко да се промени, винаги традиционно строихме сградите около обществените пространства и се центрираха нещата около тях. So a great part of the focus was on spaces. Голяма част от вниманието всъщност беше фокуса върху тези пространства. But with the modernists they focus shifted over to the buildings. Модернистите обаче фокуса се обърна към сградите. And whatever was not buildings were leftover space after building. А това което не беше вече сгради беше някакво изоставено пространство извън така територията на сградите. This is the modernist vision for a better Paris. Това е една модернистична визия за един по-добър Париж. Това е идеята. Събарайте всички парижки сгради, построявате и такива високи здания, под почти небостъргачи жилищни, натиквате вътре парижани и те оттам ще гледат красивия Париж. Така както извежда. And this, of course, was the 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 philosophy and the paradigm when all the the suburbs were built in the East Europe and in China and in Korea. At that, there was a philosophy and paradigm. Очевидно беше популярна и се беше наложила за един период от време в източна Европа, в Китай и в Корея. I What happened at that point that until then cities had been planned from down up from eye level up до тогава градовете се планираха отдолу нагоре тоест от нивото на погледа на очите на човек нагоре But now it was as if the planners they were up in aeroplanes and the big Greek ex great exercise was to move around with the objects а сега като чули всичките дизайнери, проектанти, проектантите така се носиха някакви самолети и основната им цел беше да подрежат различните обекти, така някъде долу. Бинго! И така гледната точка от някъде от 5 км във въздуха надолу. Nobody looked after where people were. Също време, но никой не го интересуваше и гледаш къде са хората. I think it's something with it. Architects didn't care much for where people were. The landscape architects didn't care. The planners didn't care. Nobody cared. And this was what it looked like all over the world. И никой не го интересуваше хората къде са, какво правят. Нито архитектите, дизайнерите, проектантите. The Brasilia syndrome. Brasilia is a new capital of Brazil, 1955. From the aeroplane, fantastic. An eagle, parliament is the head of the eagle. Това го наричам синдрома на град Бразилия. Това е новата столица на Бразилия, построена в 1955 година. От самолета на всичко излежда страхотно формата на Орел. Парламентът е главата на Орела. From the helicopters, fantastic. You can see the ministers of Niemeyer and the parliament and the parks. Парковете... Fantastic. Страхотно. Отгоре. But when you are down in Brazil, it's shit. Като си долу на земята, обаче е пълен бъглук. Никой не си явно мислял, че там ще живеят бразилци, ще ходят под земята. Наистина, за хората е ужасно място. Ако някакъв 
They couldn't have done it better than the modernists. Modernists nai dobre mogat taka da napravat mnogo nenužni, bezpolezni taka oštesveni polični prostranstva. The other great new paradigm for planning, which started to invade the world around 1960 in great numbers, was a car invasion. Другата голяма парадигма в полиградското планиране, която започна някъде до 60-те години, беше тоталната инвазия на автомобилите. Нещата започнаха така от съвсем малко, постепенно. Това е Копенхаген. През 1905 година виждаме един автомобил. People were using the city freely. А хората спокойно си се разхождаха, се ползваха града безпрепятствено. Then there were more cars and people started to run for their lives. А за това бойът на автомобилите започна да се увеличава и хората просто бягаха за да спасят живота си. And then there were more cars and there were Moscow. И за това колите ставаха все повече и повече и накрая стигаме до Москва. This is a combined Pedestrian crossing and parking space in Moscow, where you can train slalom. Това е на едно място и пешеходна пътека и паркинг, където може да тренирате слалом. So these two paradigms have influenced the planning in the last 50 years enormously. Тези две парадигми повлияха на градското планиране в много голяма, огромна степен през последните 50 години. И към 60-те години на практика нищо не се знаеше за качеството за хората, защото модернистите бяха изфърлили абсолютно всичко старо, което е било преди тях. This paradox I mentioned yesterday, we know everything about Siberian tigers and mountain gorillas, but we don't know much about how to make good urban habitat for ourselves. Тази мисъл, която вчера така е цитира, знаем много за сибирските тигри, за планинските горили, но много малко за градската среда, за Homo sapiens. Тоест къде живеят тигрите и горилите, но къде хората? In 1960, almost nothing was known about people, how people used cities or buildings. I mentioned yesterday, just briefly, Jane Jacobs. She really was a grandmother of humanistic city planning. She said, "If if you use modernistic and motoristic planning ideas, it will be dead cities and not great cities." И тя казваше, че ако използваме подхода на модернистите и на автомобилистите, т.е. да бъдат центрирани на колите, градовете ще бъдат мъртви, ще станат мъртви. She also said, "Take the departure point." In real life, look out of your windows and see how people use the places, instead of sit in your drawing office and make philosophies of what you think they could do. И тя казва, че трябва да се да видим, да се приближим до хората, да видим как те живеят, как използват градовете, да погледнем през позорица, да слезем при тях, вместо да седим и да философстваме в нашето архитектурно студио и да си мислиме различни такива проекти. Now there should be a short story of my life, but that is cancelled because you have told it, and I told it yesterday, and it's only that I graduated as an architect in the worst time of city planning of all the time. Как трябваше да е кратка история на моя живот, но ще я пропуснем, тъй като и професор Ковачев говори за нея и вчера се спомена също моята биография. Единственото интересно, че завърши 60-та година, което беше най-лошото време за градското планиране да достоинство. Аз ходих да правя такива чудесни неща за хората. And she started to say, "Why are you not interested in people? Why don't you know anything about people?" 
You just do these silly things and you know nothing. Мисля си, че правя неща за хората не съм, докато се ожених за психоложка и тя ми каза защо не те интересува какво, от какво се нуждаят хората ти. Не виждаш, не гледаш какво те искат, какво използват, а правиш някакви глупави неща, които не са, не са на място. След това трябва да се върна отново в факултета по архитектура за още 40 години да се обучавам там, to make people visible, за да uh, станат хората видими. И в този период събраха това, което бях научил в uh, няколко книги, както тази тук. Very late in my life I started also to apply these ideas to, to cities. И така в един по-късен етап на живота ми започнах да прилагам а, тези идеи а, за градовете към градовете. Here are some of the many books. Това са различните издания на моите книги. I'm very proud that all my books are out in Chinese. И се, съм много горд, че всичките ми книги са преведени в Китай. В цял, цял Китай знам, че се разпространяват. Което е една страхотна работа от тяхна страна. Много съжалявам вече на моята възраст, че явно китайците така и не намериха време да ги прочитат. They are getting more time now, at least they realize they should do something else. So the, the books are now in all possible languages, of course. But, but um, Arabic, Farsi, Thai, even in, Greek, even in French, it took 40 years и на гръцки, и на френски трябваше. 40 години трябваше да минат да го проведат. Всъщност дори не във Франция, в Монреал на френски преведаха преведах книгите ми. Every day I get new questions about if they can do it in Turkey and whatever. И да, за 37 езика е преведена за 7 години тази книга и ми се обаждат постоянно дали могат и в Турция да преведат така нататък. Then then hmm. then later in life I had to start a planning firm I was 63. Uh, so because everybody asks us to come and show what you should do, not only write about it. And in just 17 years, we have worked with about 200 cities across the world, showing that there is an enormous interest in the cities for more livable, more people-oriented cities. И за период вече от 17 години сме работили в 200 града по целия свят, където имало, винаги имаше огромен интерес към това градовете да станат по-приятни за живеени, по-насочени, ориентирани към хората. Now I start the short version. Now I will go to tell you about all these cities. Сега по-накратко вече ще ви спомена отделно за градовете. Very shortly. Съвсем накратко. But first I should just point out that now we actually know quite a few things about how to make better cities. Сега вече знаеме доста неща. There has come to graduate. There actually come quite a bit of literature and there's many people have made experiences. Има доста литература по въпроса, много опит събран от специалисти. I would say we know now not to make tunnels. А вече мога да кажа, че знаем, че не трябва да строим подлези. Вече. We know quite a few things about city planning. Знаем и доста неща за градоустройство, градското планиране. That are the principles here. Don't spread people, don't segregate, don't close the things in. And, and make high quality in the details. We know all that. Не разделя хората, не ги така сегрегирай, 
и така нататък не ги затваря и такива различни принципи ги разбоустройствани. We know that the city planning has an enormous influence on the quality of life for the people if you live here or here. Знаем какво значение има градоустройство за живота на хората, зависи къде живееш. If you have a train here or if you have to walk here or if there is a public transportation line, all this great influence on how you live your life. И много голямо влияние оказва на начина ви на живот, дали има пешеходна връзка, градски транспорт или релсов път между две различни точки, където живеете, работите и така да. Maybe most important, I think we found that it's details, it's right where people are, it's in the little scale, that's the all-important scale. It can look very funny from above, but down where you are, it should be all right. This square may be the best in the world. И мисля, че това, което разбрах през годините, че най-добрият средният мащаб, там където са хората долу, може би отгоре да не изглеждат нещата много, така да изглежда странно, може би глупово, но там където сте на земята при хората са съвсем различни и това може би е най-добрият площад в света. Дали е някакво чудо или просто здрав разум? We have made numerous tools, key lists, and about quality of public space, we have this one with 12 answers, some about protection, some about comfort, and some about enjoyment. И имаме различни отговори за качеството на живота, за така защитата, удобството и развлеченията. Т.е. основно принципи на градоустройството. If we go back, to Siena with this list and ask these 12 questions. Ако се върнем към Сиена и се опитаме да отговорим на този въпросник с 12 въпроса, we cannot only say yes, 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 yes. Не само ще отговорим да на всички, but for each of them we can say yeah, oh, indeed, fantastic, wonderful. And then in the last one which is about aesthetic quality we can say Meravious, fantastic, and when you have all these yeses, you have a wonderful space. И като има огромен да на всички тези въпроси, се получава наистина едно чудесно пространство. We also now can see that there is a change in the paradigm of city planning. Виждаме вече че има промяна в парадигмата на градостроителството. Modernism is dead, and the motor. The user motor car is on its way down worldwide. A modernism which is examined, we have to and so much more that we have to reduce the use of automobiles in the cities. And all mayors and all citizens around the world, they would like a livable, sustainable, and healthy city. И всички така хора по света биха искали да имат едни градове удобни за живеене, устойчиви. The livable is very much about. The age-old thing, man is a social animal, and the greatest interest in life is other people. We've always met other people, met the people we were in society, and that still is the greatest attraction in any city, the other people. Принципът на най-добър град за живеене, т.е. добър град за живеене, е така старата концепция и истина. Разбира се, че човек е социално животно и той се радва най-много, когато се среща с други хора. Т.е. този принцип се остава най-важен за тези социални пространства, обществото, контактите и винаги хубаво е там, където може да срещнеш други хора. Т.е. това определя добрия град. We also No, of course, that the more people walk and and bicycle, better for climate. We will have to use much more public transportation, and to have good public transportation, you should have good public rail, so you can walk and bike, and take the bike on the public transportation, so that these things can work together to reduce the pressure on climate. 
А, знаеме, че а, когато а, така използваме, караме колело, а, използваме градски транспорт, а, това така прави града по-чист, по-малко замърсен, а по-здравословно е също самото колоездене. И затова е много важно така обществения дял, а, т.е. в а, транспорта, да бъде, да бъде по-завишен, т.е. публичният транспорт, а, да, велосипедите, а, за наистина доброто градоустройство и случивостта на града. The next new driver is Hills. We have now what is called the seating sickness. The world we have increasingly built city planning so that people sit as much as possible. And we are now told by World Health Organization we shall make city plans so people walk and bike as much as possible. Така до сега градоустройството по целия свят беше насочено към това хората да могат да седят колкото се може повече. Сега от Световната здравна организация така ни съветват да строим градовете, така че хората да ходят, да се разхождат и да карат колелета възможно най-много. Тогава хората средно ще живеят 7 години по-дълго и така ще има по-малко разходи за системата на здравеопазване. И ако наистина градовете ги правим ориентирани към хората, те ще бъдат по-живи, по-приятни за живеени, по-устойчиви и по-здравословни. Къде използваме това ново знание? Other cities with this policy, in this city we'll do everything that people will walk and bicycle as much as possible, not only in the weekend, but throughout every day in their life. И в градовете трябва да правим всичко това, за да прекалим хората да карат колелета, да се разхождат възможно най-много и не само в работните дни, но всеки ден от седмицата през целия живот. Тоест трябва да очакваме безкраен бой градове, които ще приложат този подход. I could tell a lot about Copenhagen. То есть, аз може да говоря да давам примери за много градове, такива, които предлагат и принципи, но преди ограничения във времето няма да го направя. And has improved the city every day since for 55 years. В Копенхаген от 55 години подобряват нещата всеки ден с нещо поне малко, а става все по-добър града. It was the time when Jane Jacobs wrote her book in New York. Това беше по времето 61-го година, когато Джейн Джейкъбс написа книгата си в Нью-Йорк, което наистина е много отдавна. Копенхаген беше сити, където живота в сити първи път в света беше изследвана и документирана. Копенхаген наистина е първи град в света, където обществения живот, живота на хората е за първи път проучван и документиран. Което се оказа наистина много важно за по-назначното развитие на града. Това е сега стъпите. Първо ходят хората с екзерсайзинг. And they make the whole city fantastic. Then change all the streets from this to this. Then they make the whole city fantastic. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all the streets from this to this. Then change all The traffic engineers today they are much smarter than their fathers. Тъй като сегашните пътни инженери са много по-умни от колкото предците им. Бащите им. My grandchild can walk to school because all the sidewalks 
and be made continuous. Сега и вну, а, така, внуците ми могат да ходят на училище а, безпрепятствено, защото внучето ми, да, защото а, всички а, тротуари имат връзката между стоя с непрекъсната връзката между тротуари. Какво става в един град, когато той приема все по-голям а, така, автомобилен поток, а, много голям трафик? What happens in a city we for five, 50 years you invite more public life you а get more public life в един град когато продължаваме 50 години а така обществения живот а така публичните така изяви на хората стават все по активни и по по масштабни в града се така получава се по голям обществен живот what 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 happens in a city if for 50 years you invite more bicycling? You get more bicycling. Какво става ако така приемаш все повече велосипеди в един град? And they have велосипедите нараства. Bicycling in Copenhagen is a great system. Наистина, невероятна така инфраструктура велосипедна има в в Копенхаген за велосипедисти. You can take it in the train. Може да си вземеш велосипеда в метрото. Everybody bicycles, all the mayors bicycle. Всички карат колело, кмета. The crown prince bicycle. I'm sorry? The crown prince bicycle. Това е принца, наследника на короната. Той също кара колело, това е принцесата. The government bicycle. Министрите, те с колелата се предвиждат велосипеди. And we have a problem in Copenhagen. There are congestion on the bicycle lanes. Проблема сега, който имаме в Копенхаген е задръстване от велосипеди. Те се задръстват. What to do now? We just widen the bicycle and take an extra lane from the cars. Какво правим? Разширяваме велолейки, като взимаме от пътните пътна на автомобилите. What do we do in the trains? No. Uh, uh, metroto, we now have um, 45% of people going to work every day on bicycle, and that is a much more friendly city than if all these people were taking their cars. So what we learned is, if you do much for bicycles, you get more bicycles. И 45% вече ползват велосипеди, за да ходят на работа, т.е. ходят на работа с велосипеди от работещите. Т.е. какво се получава, когато наистина се зададеш условия за повече велосипеди, броя на велосипедистите се увеличава. Now you think that we are going to hear about Melbourne, we are not. Няма, мислихте си, че може би за Мелбърн ще говоря, няма да го направя. It's like Paris, but the weather is better. Прилича на Париж, само че времето е по-хубаво. Move to Melbourne. Съветвам ви да отидете там. Идете в Мелбърн. За Сидни също няма да говоря. But Sydney is improving very fast now. Много бързо се подобрява Сидни. Hard work. Много работа са свършили там. Много бързо работа. If you look at the list of the best cities in the world, most livable, you can see Sydney, Melbourne, Copenhagen. Zurich, Stockholm. You can see these cities who have done especially much for the public spaces. They are up in the top of this list. Now, if you look at the list of the best cities in the world, I will tell you a lot about what we did in New York. I will not. I did not mention that. Now, these are the cities that have done the most to improve the public space and traffic. They are at the top of the classes of the best cities to live in. Copenhagen, Sydney, Stockholm. You saw them before. In New York, I was working on the name of Michael. That's Michael Bloomberg, all right. And he said, "I'll make New York the most sustainable metropole in the world." And he would do bicycle system. He put in 800 kilometers. Той тогава заяви, че ще направи Нью Йорк най-така устойчивия град в целия свят, като изгради една 800 километрова мрежа от велолей. And then we started to Think about public spaces. They hadn't got any in New York, really good ones. But when there was Times Square and 
Тогава обмислихме създаване на обществени публични пространства, практически нямаше такива възмени обсвободни. Това е Times Square. Broadway for traffic. No, they didn't need Broadway for traffic, so we closed Broadway, and then we could close Times Square. Затворихме Broadway, тъй като реално не те мислеха, че им трябва много за трафика, но всъщност не беше така. Затворихме го и Times Square стана за хората. Quick in America. This is in the morning. Те са много бързи в Америка, бързо работят. Това беше сутринта, а след обяд ето вече как стана. В един и същи ден. Is this really funny? Now they have 50 squares like this one all over New York. В цели Нью Йорк сега вече имат 50 такива площади. And you know that there is this thing, sorry, sorry, that in Broadway, if you can make it, if you can make it there, you can make it anywhere. That's a song of Frank Sinatra. Знаете на Франк Синатра песента, ако успееш там на Broadway, ще успееш на всякъде. They heard about this in Moscow. И в Москва чуха. Това е много. Okay, I've never been so shocked in my life that when I saw the traffic in Moscow and the parking, freedom from communism was right to park everywhere. A nice little residential street. Една много приятна, малка уличка в жилищния район. An ordinary pedestrian crossing. Това е една обичайна пешеходна пътека. Another pedestrian crossing. Друга пътека пешеходна. Main Street, Moscow. One meter left for people. За хората има около метър така оставен. Park cars on the way. По пътя на всякъде по тротуара са коли. The sky full of advertisements. Твърска е пълна и с реклами. Главен булевар в Москва. Then they said, how many books have you written yet? След това ме питаха, колко си написал, колко книги си написал. And they said, we'll publish them all in three months. За три месеца ще ги ги публикуваме всичките книги. Бързо действа там. The worried guy is a Danish ambassador. Тук един е датския посланник, който е притеснен, който сте ще притеснен. Then we were hired to do a study of how to improve Moscow. След това ни наеха да направим проучване за подобряването на града на Москва. And after just a few weeks after we started, I was invited to dinner by this guy, Sergei Shobianin. След няколко седмици от как започнахме, работа ме поканах, този господин ме покани на вечера, Сергей Шобианин, така кмета. And he said, what will be in your report? I said, yeah, I will have to mention this idea of parking on the sidewalks in the city and especially on Main Street. I would recommend that this parking be abolished. И той ме пита, да, какво ще включиш в шокучите вуклада, си казаха ми, мислят да напиша, нали, за паркирането по тротуарите, а в така централната градска част, че това трябва да се поустанови. He looked at me and said, oh, I really think about it. А той ме погледне и каза, да, добре, наистина ще се помисля. Two months later I was back, boom! No parking on sidewalk. И след два месеца вече нямаше паркиране. They have, they have very efficient democracy. Демокрацията има много ефективна. If you forget about the new rule, Mayor has a little car. И ако забравиш за това ново правило, една малко такова... Нещо идва и ти взема колата и директно в Сибир. Може да сбърка само веднъж. Идва една... I've not seen a place turning so much around. Много се гордея, така наречем го чудото на Москва. Не съм виждал толкова така бърза промяна. This is 
This is Main Street, Moscow, 2011. And this is Main Street, Moscow, one and a half year later. Instead of the cars, there are benches. Instead of a gray street, it's a green street. Instead of the advertisements, you can see Kremlin in the distance. And by now, one street after the other has been transformed. This is the end of one of the pedestrian streets. There is actually a pedestrian crossing some here. And three weeks ago, same place. We mentioned that in all the other great metropoles, they used the river. Hudson River, the Seine, the, the Thames, all of them. But Baba, five years later. <laughs> this is a little corner on Pushkin's, next to Pushkin main monument. A few objects have landed here. <laughs> this, this, this August? <laughs> Magic. <laughs> and then you think that it's maybe a little bit boring. But it, you can find the metro station, you can find the cafes and they are green. Whatever. In front of uh, Mayakovskaya, the subway station, you always stepped out in, in three car lanes. Now you, now you step up in the in the public space. What is this? are swings. They, they put up 12 swings on that square, and I've never seen swings being used so much. Not all cafes and, and, and sort of... And these are some, they've started to do And these are some, they've started to do bicycle program. It is, it is not like on this demonstration, it's more like this at the right, but they are full speed doing it. And in, in conclusion, I've never seen a city doing so much, turning so much around, being so much improved. Now we have been just been hired by Sobyanin to come back and make another survey how much it has changed. I look much forward. Не съм виждал наистина, трябва да споделя град, който толкова бързо да се промени, толкова бързо да подобри нещата, да вземе мерки и сега кмета Судене отново ни кани да направим проучване на това, нали, каква е разликата в промяната на нещата. The end of my message is, when the mayor of Moscow goes around the world and tell about the benefits of having a livable city, we, we are almost there. И наистина моето послание е, че ако и хмета на Москва а, така публично съобщава на целия свят, нали, какви предимства има в това да се направи един добър град за живеене, значи почти сме постигнали пълните си цели. When the mayor of Vilnius goes around and tell people don't park in my bike lanes. А също когато хмета на Вилнюс обикаля по улиците и праща послание на хората, не ми паркирайте по велоалеите. Even in Bucharest and Romania, I'm sure that they will fix up this mess because they've just got my book. Welcome to the 21st century. Good luck.
I, I promised to show you this little story about a, a couple of projects which could inspire you for your real life projects here. This is a place in Copenhagen. It, it used to be the the vegetable market. Обещах да ви покажа няколко проекти, които могат да ви вдъхновят. Това е едно място в Копенхаген, преди беше Зеленчуков пазар. Later on it looked like this. А след това така изглеждаше. Now it's this wide square here. Сега има в средата този широк площад. The market halls are up there and there's an interesting station over here. И халетата на пазара са отзад, а пък зад тях има една много интересна стан. This is one of the most used uh, metro stations in Copenhagen. It always had a lot of traffic on one side and a lot of traffic on the other side. The old city was over here and you had to cross a lot of traffic. А това е така една много стара и интересна също станция на метрото в Копенхаген. Преди имаше голям трафик от двете страни, а от дясно така беше и стария град и също и пешеходците с трудност преминаваха. Now come the good advice to you when you do projects. That is, these guys, they sat down for days and days and figured out exactly how people moved in this station area. Един съвет към вас, наистина, като правите проекти, защото по подготовката на този проект, наистина, тези, които го разработваха, дни наред седяха, изчисляваха, съобразяваха и проучваха как хората се движат в този район, откъде минават въобще тяхното движение. Направиха новата гара там, където няма хора, т.е. пешеходен поток. And it became a beautiful piece of architectural work, and it fits the people instead of forcing the people to fit the architecture. Здравейте, искам да задам практичен въпрос към господин Гео. Ще задам на български да се разбере. Когато затваряме важен булевард, като архитекти, трябва ли да търсим неговата альтернатива? Откъде да променим посоката на движението? И също, ако премахнем от автомобилите от едно ключово място, трябва ли като архитекти да търсим альтернатива, къде да ги поставим? или да оставим това да се случва от само себе си. Няма нужда да осигурява альтернатива. Трафик е като водата. Той минава от там, откъдето може. Трябва има много такива примери, когато намалявате така по процент асфалт и се намалява и потока автомобили. Има примери в книгата ми, седем такива. Знаем, че всеки град има свой обем трафик, който зависи от колко асфалт има. Колко по-малко асфалт има, толкова по-малко трафик ще има. Казвам се Здравко Василев и съм председател на Велко Пустрем. Може би единствената организация във Варна, която работи за велосипедния транспорт. По-точно се опитва. Искам да ви поздравя за това, че сте тук и съм изключително благодарен. Въпросът ми е как ми насрещата ви с кмета и с представители на общината. Имаш ли други представители? За вас какви са резултатите от тази среща? Ви бъде много благодарен. Бяхме много любезни един към друг. Ви дискусихме какво други държави са правили и 
Аз споделих относно това какво правят в другите градове и ще имаме повторна среща днес вечерта с главния архитект на Варна. Поканих и главния архитект на проучвателно посещение в Копенхаген, възможно най-скоро, за да видят какво правим ние. The Sofia people have just not just been up there, and they are full speed doing a lot of things. А Софианци вече посетиха Копенхаген от София имаше делегации и с много бърза скорост се опитват да приложат такива нови идеи. Архитект Никола Сонов е преподавател в Катедра архитектура. Въпросът ми е имате ли опит с реализиране и увеличаване на велосипедното движение в градове, които са с специфичен релеф, с стръмни улици и почти без така равна улица, така да се каже. Общо е целият терен, когато е тежък и е трудно предвижването по друг начин, чинно освен с автомобиля. Много интересни неща може човек да види. Норвегия съм виждал ескалатори за велосипеди. В Люксембург пък има две основни нива на движение в града и има един лифт, който е осъзел, който ги издига до другото ниво или сваля. In many cities where they have mountains around, we made a bicycle plan for the low part where all the students are and where the hospitals are. А в градове, които са така с планински тях, имаме равнина част за велосипеди в ниското, където са студентите, учениците, болниците. They get a good bicycle plan so that as many as possible can bike to university. Т.е. инфраструктурата за велолейт е много добра и колкото се може повече хора пътуват с колело до университетите. А за богатите, които по-скоро живеят така в подножието на планите нагоре по склоновете, за тях ги игнорираме, тъй като няма как да им помогнем с велосипеди и те нямат нужда. За мен първо трябва да се представя Руслан Дражев, уча архитектура тук и за мен е голяма чест, че в университета, в който уча, пристига фигура от такъв мащаб в света на архитектурата. Искам да попитам по какъв начин възпитавате този нов стил на транспортиране в градската среда на общество, в чието масло съзнание е закостеняло, в че начина за придвижване е с личен автомобил и всички ги мързи да вървят, не искат да плащат за градски транспорт и се среща парадокса всички да са недоволни от това, че са бедни, но въпреки това всяко домакинство да има по един или даже повече от един автомобил, дори когато няма къде да го паркира и въпреки всичко прави всичко дори и за пет преки да ползва личен автомобил. Как се поздърва? Аз работя с Ситис за 30 години. 30 години вече работя в градовете. Никога не е било да започне работа в някой град без някой да ми каже нещо подобно. В смисъл, че тук хората са много лениви, няма да стане тая работа, не може да се осъществи по този начин, докато наистина тръгнат нещата и след 10 години вече никой не си спомня кой е задавал такъв глупов въпрос. В смисъл, че няма да стане. Генерали, хората са много вързани за възможност. So a good idea, and and what also I do is to show what they do in other places, and then say, would you like something like in Copenhagen here? По принцип хората винаги се страхуват от промяната и това, което правя мое подход е да им покажа как са станали нещата на други места. Илюстрирам просто и ги питам, искате ли да стане и при вас, както е в Копенхаген? We can also ask the students here. Would you like 
this university to be closer to Varna and there will be good bicycle lanes to the university. Would you like that? Може да питаме и студентите дали искат университета да е по-близо до града и да има вело алей. So you would have a much, a much more convenient and, and relaxed transportation. Да има по-удобна така транспортна връзка. So it's always about showing what, what solutions could be to the problems because people are conservative and they, it's very understandable, they they know what they know, but they can't ask something they don't know. И затова наистина е много важно да се намират решения на проблемите, защото хората са консервативни и наистина трябва да им покажеш какъв е вариант и какъв е изхода, защото те наистина просто знаят това, което познават лично, но когато им покажеш нещо различно, може да се получи.